সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো রমজান স্পেশাল বন্দিয়া মাত্র দুইটি উপকরণ দিয়ে এই বন্দিয়া তৈরি করতে আমি কোনো প্রকার বেকিং পাউডার বেকিং সোডা কালার কোনো কিছু ইউজ করবো না শুধুমাত্র বেসন দিয়ে এই বন্দিয়াটা আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো তো ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দেওয়া থাকবে যেগুলো ফলো করলে আপনারাও মুক্তার মতো ঝড় ঝড়ে পারফেক্ট বুন্দিয়া তৈরি করতে পারবেন অনেকে আছেন বুন্দিয়া তৈরি করতে গেলে বুন্দিয়া ফলে না বা তেলে ছেড়ে দিলে নিচে পড়ে থাকে বা চ্যাপটা হয় সঠিকভাবে বুন্দিয়া তৈরি করতে হলে কিন্তু আপনাকে ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে হবে বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স থাকবে যেগুলো ফলো করলে আপনার পারফেক্টভাবে বুন্দিয়াটা তৈরি করতে পারবেন সো ভিডিওটা স্কিপ করবেন না তো আজকে আমি আপনাদেরকে স্পঞ্জ বুন্দিয়া তৈরি করে দেখাবো দেখুন হাতের মধ্যে নিয়ে যখন আপনার চাপ দিবেন এটা আবারও ফুলে উঠবে তো বন্দিয়া তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি বেসন দুই কাপ বেসন প্রথমে খুব ভালোভাবে চেলে নিতে হবে এখন দিয়ে দিচ্ছি পানি প্রথমে এক কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি কোয়ার্টার কাপ পানি এখন খুব ভালোভাবে এটা মিক্স করে নিচ্ছে এটা খুব ভালোভাবে কিন্তু ফেটে নিতে হবে যেহেতু আমরা আজকে এই বুন্দিয়া তৈরি করতে কোনো প্রকার বেকিং পাউডার বা বেকিং সোডা ইউজ করছি না সো আমি আবারও কোয়াটার কাপ পানি দিয়ে দিলাম আমি হাফ দিলাম দিয়ে জাস্ট ফেটে নিয়ে দেখব যে কনসিস্টেন্সি ঠিক আছে কি না যদি আমার কাছে মনে হয় যে ঘন হয়েছে তাহলে বাকি যে পানি আছে সেটা অ্যাড করবো আর যদি মনে হয় যে পাতলা হয়েছে তাহলে আবারও বেসন অ্যাড করতে হবে তো এভাবে এটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে তো আমার কাছে এটা ঘন মনে হচ্ছে তাই আমি বাকি যে পানি রয়েছে সেটাও দিয়ে দিলাম তো দুই কাপ বেসনের জন্য আমার এখানে পানি লেগেছে দেড় কাপ এরপর এটাকে ঘড়ি ধরে সাত থেকে আট মিনিট অনবর্ত অর্থাৎ অনর্বল এটাকে ফেটে নিতে হবে কারণ এই বুন্দিয়াটা ফুলবে ফ্যাটানোর উপর ডিপেন্ড করে আপনি যত ভালোভাবে এটাকে ফ্যাটাতে পারবেন আপনার বুন্দিয়াটা তত সুন্দরভাবে ফুলবে আপনি যদি ভালোভাবে না ফেটে নেন তাহলে কিন্তু বুন্দিয়াটা ফুলবে না সো এটাকে সাত আট মিনিট ঘড়ি ধরে অনবর্ত আপনি অনর্গল এভাবেই ফেটতে থাকবেন তারপর এটা তেলে যখন ছেড়ে দিবেন তখন তেলে ছেড়ে দেওয়া মাত্র দেখবেন খুব দ্রুত এটা ভেসে উঠবে এবং বলের মতো গোল হবে তো আমি এটা খুব ভালোভাবে ফেটে নিয়েছি আপনাদেরকে একটু তুলে দেখাচ্ছি যখন এভাবে বেসনটা ওপর থেকে ঢালবেন তখন দেখবেন এটা সসে যাবে না কিছুক্ষণ একটু ভেসে থাকবে তারপর আস্তে আস্তে মিশে যাবে ঠিক এরকম ঘন করে তৈরি করতে হবে যদি পাতলা করে তৈরি করেন সেক্ষেত্রে ভাজার সময় কিন্তু বন্দি আর লেজার মতো বের হয় তো এখন আমি বন্দিয়া ভাজবো এর জন্য কড়াই নিয়েছি তেল তেলের পরিমাণটা একটু বেশি নিতে হবে তেল খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে একটা ড্রপ ফেলে দেখবেন যে বন্দিয়াটা ভেসে ওঠে কিনা যদি দেখেন তেলে ছেড়ে দেওয়া মাত্র এরকম ভেসে উঠছে আর এরকম সুন্দর গোল হচ্ছে এরকম মুক্তার দানার মতো তো বুঝতে হবে যে আপনার বেসনটা খুব ভালোভাবে ফেটে নেওয়া হয়েছে আর যদি চাপটা হয় তাহলে আরও বেশ কিছুক্ষণ আপনারা খুব ভালোভাবে ফেটে নেবেন তাহলেই কিন্তু বলো মুক্তার দানার মতো ঝরঝরে হবে আমি এখানে তেল পিঠা ভাজার যে ছাকনি রয়েছে সেই ছাকনি দিয়ে এই বুন্দিয়াটা আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি প্রথমে একবার দিবেন ঘুরিয়ে বারবার এখানে বেসনের মিশ্রণটা দিবেন না তাহলে কিন্তু বুন্দিয়াগুলো যেখানে পড়বে সেখানে দলা পেকে থাকবে জাস্ট একবার এক চা চামচ দিয়ে সেটাই আপনারা এভাবে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ফেলবেন এবং নিচে যেটা লেগে থাকবে সেটা এভাবে আঙ্গুলি দিয়ে ক্লিন করে নেবেন প্রতিবার বেসনের মিশ্রণ দেওয়ার পূর্বে আপনাকে চামচটা হাত দিয়ে এভাবে ক্লিন করে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু বুন্দিয়া এরকম গোল হবে না সেটা দেখবেন যে একটু মতো লম্বা হবে বা এবড়ো থেবড়ো হয়ে যাবে সেটা কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগবে না আর প্রতিটা টিপস অ্যান্ড টিপসগুলো যদি ফলো করে আপনার তৈরি করেন দেখবেন বন্দিয়াগুলো এরকম ঝরঝরে মুক্তার দানার মতো গোল হবে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের একটু কাছে থেকে দেখিয়ে দেয় তাহলে বুঝতে পারবেন ঠিক এরকম গোল গোল হবে যদি প্রতিটি টিপস অ্যান্ড টিপসগুলো ফলো করেন আর চামচটা এভাবে হাত দিয়ে ক্লিন করবেন চাইলে পানি দিয়ে ধুয়েও ক্লিন করা যায় তবে সেক্ষেত্রে যদি চামচে পানি থাকে যখন এইভাবে তেলে ছেড়ে দিবেন পানি পড়া মাত্র কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় তেলে আগুন ধরে যায় বা তেল ছিটে আসে সো হাত দিয়ে মুছে নেওয়াটাই বেটার এখন বন্ধু এগুলো আমি উঠে নিচ্ছি তেল ঝরিয়ে আপনার চাইলে টিস্যুর উপরে রাখতে পারেন এত করে এক্সট্রা যে তেল থাকবে সেটা টিস্যু সোপ করে নেবে তো এভাবে সমস্ত বন্ধু এগুলো ভেজে নিতে হবে খেয়াল রাখবেন বুন্দিয়ার ব্যাটারটা যেন পাতলা না হয় আমি আবারও ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচবার এভাবে মানে চার পাঁচ ব্যাস ভাজার পর দেখবেন বুন্দিয়া এগুলো ফুলতে চাইবে না আবারও ফ্ল্যাট হয়ে যাবে তখন যেটা করবেন নিচে যে বেসনের মিশ্রণ থাকবে সেটা কিন্তু একটু ঘন হয়ে যায় ত
যদি এমন হয় তাহলে আবারও ফেটে নেবেন তো আমি সবগুলোই ভেজে নিয়েছি আপনারা চাইলে সংরক্ষণ করতে পারেন এই পর্যায়ে প্লাস্টিকের বক্সে বা পলিব্যাগে রেখেও কিন্তু সংরক্ষণ করা যায় আবার চাইলে চিনের শিরাতে ভিজিয়েও আপনার আমার ফ্রিজে সংরক্ষণ করে কিন্তু আট দশ দিন অনায়াসে খেতে পারবেন তো আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন বুন্দে এগুলো কেমন হয়েছে তো এভাবে হাতের মধ্যে যদি চাপ দেন তাহলে দেখবেন যে এরকম স্পঞ্জি হবে মানে আপনি চাপ দিয়ে যখন ছেড়ে দিবেন সেটা আবারও ফুলে উঠবে তো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি রেসিপিটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর আপনারা এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য